வணக்கம் நண்பர்களே இந்த வீடியோவில் நம்ம லெசன் செவன் வேவ் ஆப்டிக்ஸ்க்கான ஒன் வேர்டை டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஸ்லாப் ஒலியாக நம்ம வந்து சில லெட்டர்ஸை பார்க்குறோம் அதில் எது வந்து ரொம்ப உயரமாக தெரியும் கிளாஸ் ஸ்லாப் ஒலியாக கேட்குறாங்க அப்போ இங்கே வந்து ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் வில் பி இன்வர்ஸ்லி ப்ரப்போஷ்னல் டு வேவ் லென்த் ரைட்டா அப்போ வேவ் லென்த் கம்மியாக இருக்கிறது அதே மாதிரி அப்படியே நீங்கள் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸை கொண்டு போய் அப்பாரண்ட் ஷிஃப்ட்டுன்னு சொல்லுவேன் அதோட ரிலேட் பண்ணிங்கன்னா தட் இட் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரப்போஷ்னல் ஷிஃப்ட் இஸ் ப்ரப்போஷ்னல் டு ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் இப்படி எடுத்துக்கலாம் அப்போ வயலட்டை பொறுத்த வரையில் வயலட்டினுடைய வேவ் லென்த் வந்து இட் ஹாவ் வெரி லோ வேவ் லென்த் வயலட் தான் ஆன்சர் அப்போ ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் வில் பி ஹை அப்போ அப்பேரண்ட் ஷிஃப்ட் வில் ஆல்சோ ஹை எது அதிக உயரத்தில் தெரியும்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ ஷிஃப்ட் அதிகமாக இருக்கணும் அப்பேரண்ட் ஷிஃப்ட்டு அப்போ அதுக்கான லாஜிக்கை இங்கே நான் ரிலேட் பண்ணிட்டேன் ஆப்ஷன் டி வயலட் எடுங்க சரிதானா வயலட் தான் இருக்கிறதுலே உங்களுக்கு லோயர் வேவ் லென்த் ஏன்னா விப்ஜிஆர் வயலட்டில் இருந்து ஆரம்பிக்கு வயலட் வந்து ஃபோர் தௌசண்ட் ஆம்ஸ்ட்ராங்னா ரெட்டு வந்து எயிட் தௌசண்ட் ஆம்ஸ்ட்ராங் அப்ராக்சிமேட்டாக ஸோ அதை பிடிச்சி வந்துட்டேன் ஃபஸ்ட் கொஷின் ஓகேயா அப்புறம் செகண்ட் கொஷின் பாருங்கள் செகண்ட் கொஷினை பொறுத்த வரையில் இந்த ரெசல்யூஷன் லிமிட்டை பேஸ் பண்ணி அந்த கொஷின் போட்டிருக்காங்க அப்போ அதுக்கு ஒரு ட்ரையாங்கிள் மாதிரி போட்டுருவோம் இதுதான் அந்த மேக்ஸிமம் டிஸ்டன்ஸ் நம்ம ரெசல்யூ பண்ண ரெசல்யூஷனுக்கான மேக்ஸிமம் டிஸ்டன்ஸ் இது அந்த ஆங்கிள் இதை ஒயின்னு எடுத்துக்கலாம் அப்போ ரிமே இங்கே லிமிட்டு போட்டிங்கன்னா ரெசல்யூஷன் லிமிட்டு டீட்டாக எப்படி வரும் ஒய் பை டின்னு வரும் ஓகேயா ஃபார்முலா என்ன ஒய் பை டிக்கு நமக்கு இந்த டீட்டாவை எப்படி எழுதலாம் புக்கில் போய் பாருங்கள் ஒன் பாயிண்ட் டூ டூ லேம்டா பை டின்னு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கும் வில் பி ஈக்குவல் டு ஒய் பை டி ஓகேயா இப்போ இதில் நீங்கள் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது வந்து ஆக்சுவலி இந்த கேபிட்டல் டி டிஸ்டன்ஸ் தான் இதான் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ டி ஈக்குவல் டு ஒய் இன்டு ஸ்மால் டி பை ஒன் பாயிண்ட் டூ டூ லேம்டா அப்போ அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடுங்க ஒய் வந்து ஒரு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ கொடுத்துருக்காங்க ரைட்டா ஸ்மால் டி வந்து த்ரீ மில்லிமீட்டர் அதுவும் கொடுத்துருக்காங்க ஒன் பாயிண்ட் டூ டூ கான்ஸ்டன்ட் வேவ் லென்த்தை பொறுத்த வரையில் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஆம்ஸ்ட்ராங் இப்போ ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் செவன் இல்லை ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நானோமீட்டர் எப்படினாலும் இதுதான் அப்போ இதை நம்ம சால்வ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஆன்சர் உங்களுக்கு எவ்வளோ வரும் ஃபைவ் மீட்டர் வரும் எக்ஸாக்டாக இப்போ அதை மேக்ஸிமம் டிஸ்டன்ஸ் நீங்கள் ரிசால்வ் பண்ணுறதுக்கு ஃபைவ் மீட்டர் வரணும் இதுதான் ஆன்சர் சரி அடுத்தது பாருங்கள் கொஸ்டின் நம்பர் த்ரீ கொஸ்டின் நம்பர் த்ரீயை பொறுத்த வரையில் கொஸ்டின் நம்பர் த்ரீ இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா யங்ஸ் டபுள் ஸ்லிட் எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டை பேஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க அதாவது உங்களுக்கு தெரியும் அந்த யங்ஸ் டபுள் ஸ்லிட் எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டில் ஸ்லிட்டுக்கு ரெண்டு உள்ள டிஸ்டன்ஸ் வந்து கேஸ்மால் டி ரெண்டு ஸ்லிட்டுக்கு இடையில் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் சோர்ஸுக்கும் ஸ்க்ரீனுக்குமான டிஸ்டன்ஸ் வந்து கேபிட்டல் டி இப்போ இவங்க அவங்க மீன் பண்ணியிருக்கிறது என்ன அப்படின்னா இந்த டிஸ்டன்ஸ் டி இருக்கு இல்லையா இது வந்து மாறுது எப்படி டூ டைம்ஸ் மாறுது அப்போ இஃப் திஸ் இந்த டிஸ்டன்ஸை மாற்றணும் ஸ்லிட்டினுடைய டிஸ்டன்ஸ் அது டூ டைம்ஸ் ப்ரீவியஸாக இருந்தது அப்படின்னா அப்போ புதுசாக ஒரு பேண்டு வித்து கிடச்சிருக்கும் இல்லையா அதை ஏற்கனவே இருந்த பேண்டு வித்தோடு நம்ம ரிலேட் பண்ணணும் எங்கள் கொஸ்டினை நல்லா கவனிச்சுக்காங்க இந்த டி டி ப்ரைமாக மாறுது எப்படி டூ டைம்ஸ் ஆஃப் டி அப்போ பேண்டு வித்தும் பீட்டாவிலேருந்து பீட்டா ப்ரைமாக மாறணும் இப்போ இங்கே அது மாறாமல் பழைய நிலைமையிலே இருக்கணும்னா இதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த டியில் என்ன வேரியேஷன் வரும்னு கேட்குறாங்க அப்போ இந்த டி ப்ரைம் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் டி எவ்வளவுன்னு நீங்கள் சொல்லணும் அப்போ இதையே லாஜிக்காக எடுத்து போகிறேன் அப்போ இதுக்கு ஃபார்முலா எப்படி எழுதலாம் லேம்டா டி ப்ரைம் பை ஸ்மால் டி ப்ரைம் இங்கே லேம்டா டி பை டி ரெண்டு லேம்டாவும் கேன்சல் ஆகிடும் இப்போ நமக்கு வேண்டியது டி ப்ரைம் அப்போ எப்படி எழுதிடலாம் டி ப்ரைம் ஸ்மால் டி ப்ரைம் பை டி இன்டு கேபிட்டல் டி இது எவ்வளவு இந்த இருக்கு டூ டி பை டி இன்டு கேபிட்டல் டி டி கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ டி ப்ரைம் வில் பி ஈக்குவல் டு டூ டி முடிஞ்சிது சரிதானா இ தேர்ட் கொஸ்டின் அடுத்தது அப்படியே ஃபோர்த் கொஸ்டின் பாருங்கள் ஃபோர்த்து கொஷினில் வந்து இன்டென்சிட்டி ரேஷியோ மேக்ஸிமம் அண்ட் மினிமம் ரேஷியோ கேட்டிருக்காங்க இப்போ ஐ மேக்ஸுக்கு ஃபார்
இப்போ இங்கே வந்து ஐ ஒன் வந்து ஐயினும் ஐ டூ வந்து ஃபோர் ஐனும் கொடுத்துருக்காங்க இதை அப்படியே இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா ஐ மேக்ஸ் வந்து நைன் ஐனு வரும் ஐ மேக்ஸ் வந்து அப்போ ரூட் ஆஃப் ஐ ப்ளஸ் ரூட் ஆஃப் ஃபோர் ஐ தான் ஹோல் ஸ்கொயர் இதை நீங்கள் சால்வ் பண்ண பாருங்கள் நைன் ஐ வந்துடும் ரைட் அதே மாதிரி அதே மாதிரி ஐ மினிமம் வாங்க ஃபார்ம்லைனா இதில் அப்படி மைனஸ் போட்டுற வேண்டியது தான் அப்போ மைனஸ் போட்டிங்க அப்படின்னா ரூட் ஆஃப் ஐ மைனஸ் ரூட் ஆஃப் ஃபோர் ஐ தான் ஹோல் ஸ்கொயர் ஐ வந்துடும் ஓகேயா அப்போ ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் சி நயன் ஐ அண்ட் ஐ மேக்ஸிமம் மினிமம் இன்டென்சிட்டி ஃபார்முலா மட்டும் போட்டு வச்சுக்கிட்டா போதும் சரி அடுத்தது கொஸ்டின் நம்பர் ஃபைவ் பாருங்கள் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபைவ் இந்த ஃபிஃப்த்து கொஸ்டினில் ஒரு சோ ஃபிலிமை பேஸ் பண்ணி இன்டர்ஃபரன்ஸை சோ ஃபிலிமில் நடக்கக்கூடிய இன்டர்ஃபரன்ஸை பேஸ் பண்ணி கொஸ்டினை போட்டிருக்காங்க அப்போ ஃபார்முலா இது தான் டூ நியூடி ஈக்குவல் டு டூ என் ப்ளஸ் ஒன்றும் போடலாம் மைனஸ் ஒன்றும் போடலாம் அதில் எதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதை பொறுத்து இந்த ஃபார்முலாவை நீங்கள் இந்த சம்மை நீங்கள் சால்வ் பண்ணணும் இதில் சிக்கல் எங்கே வரும்னா இந்த ஆர்டர் கண்டுபிடிக்கிறது அப்போ விசிபிள் லைட்னு கொடுத்துருக்காங்க விசிபிள் லைட்டு இன் ஆர்டர் டு கெட் உங்களுக்கு வந்து மேக்ஸிமம் ரிஃப்ளக்ஷன் அப்போ மேக்ஸிமம் ரிஃப்ளக்ஷன் ஆன் விசிபிள்னா என் ஹஸ் டு பி கன்சிடர் அஸ் டூ ரைட் தானே எப்போனா இதில் ப்ளஸ் எடுத்தா மைனஸ் எடுத்திங்கன்னா இதில் த்ரீ எடுக்கணும் அப்போ தான் வரும் ரைட்டா சரி இப்போ இங்கே வாங்க இதில் அப்படியே இல்லை இந்த ஃபார்முலால் அவங்க கொடுத்துருக்கத மட்டும் அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் ஆன்சர் வந்துடும் இப்போ நமக்கு வேண்டியது வந்து இங்கே ஆக்சுவலாக நியூ அப்போ டூ இன்ட்டு டூனா ஃபோரா 5 லேம்டா பை ஃபோர் டின்னு வரும் அப்போ ஃபை இன்ட்டு லேம்டா வேல்யூ இஸ் உங்களுக்கு வந்து எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க லேம்டா பி ஃபைவ் த்ரீ டூ ஜீரோ ஆம்ஸ்ட்ராங் டென் பவர் ஆஃப் மைனஸ் டென் டிவைடட் பை ஃபோர் இன்ட்டு ஸ்மால் டி வேல்யூ உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் செவன் அப்போ இதை கேன்சல் பண்ணி விட்டுருலாம் இப்போ இது ஓவராலாக ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்து ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ வரும் சால்வ் பண்ணிங்கன்னா தெரியும் ஓகேயா அடுத்தது போனீங்கன்னா நம்ம இதில் நீங்கள் இதை மைனஸ் செவன் மேலே போகும்போது ப்ளஸ் செவன் ஆகும் இப்போ மைனஸ் த்ரீ இதில் பவர் கொண்டு போனீங்கன்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ இப்போ இந்த ஃபோரையும் ஃபைவ் பை ஃபோர்னு அப்ராக்சிமேட்டாக எடுத்தால் கூட உங்களுக்கு ஆன்சர் வரும் சரி சிக்ஸ்த்து கொஸ்டின் பாருங்கள் சிக்ஸ்த்து கொஸ்டின் ஃபஸ்ட் டிஃப்ராக்ஷன் மினிமம் என்ன சிங்கிள் ஸ்லிட்டுன்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ டிஃப்ராக்ஷன் பேஸ் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு மினிமம்க்கு ஃபார்முலா ஏ சைன் டீட்டா ஈக்குவல் டு என் லேம்டா இதில் லேம்டா வேணும் இப்போ ஏ சைன் டீட்டா பை என் வெறும் சப்ஸ்டியூஷன் தான் ஒன் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு சைன் தேர்ட்டி தட் இஸ் ஒன் பை டூ இன்ட்டு என் என் பி ஒன் ரைட்டா அப்போ நீங்கள் சம் போட்டிங்க அப்படின்னா ஒன் பை டூனால் பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் ஃபைவ்னா ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் ஆஃப் மைனஸ் சிக்ஸு இதை எப்படி எழுதிடலாம் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் ஆஃப் மைனஸ் சிக்ஸு ஸோ இதில் கவனிக்க வேண்டியதில் சென்டிமீட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் ஒரு டென் பவர் மைனஸ் டூவும் நீங்கள் சேர்க்குற மாதிரி வரும் அப்போ அந்த டென் பவர் மைனஸ் டூ சேர்த்திங்கன்னா மைனஸ் எயிட்டு அப்போது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆம்ஸ்ட்ராங்னு எழுதிடலாம் ஸோ இதான் ஆன்சர் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆம்ஸ்ட்ராங் வரணும் ஆப்ஷன் பி கரெக்டாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு செவன்த்து சம் செவன்த்து சம் பொறுத்தவரையில் ப்ரூஸ்டர்ஸ் லா நியூ ஈக்குவல் டு டேன் ஐபின்னு எடுக்கணும் நியூ ஈக்குவல் டு டேன் ஐபி இப்போ இங்கே போலரைசிங் ஆங்கிள் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஏன்னா அந்த ஆங்கிளில் தான் ரிஃப்ளெக்டட் ரேயும் ரிஃப்ராக்டட் ரேயும் எக்ஸாக்டாக பெர்பண்டிகுலராக இருக்கும் அப்போ டேன் ஆஃப் அவங்க கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஆங்கிள் போட்டுருங்க சிக்ஸ்டி டிகிரி டேன் சிக்ஸ்டி இஸ் ரூட் த்ரீ அப்போ ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் இஸ் ரூட் த்ரீ சரியாச்சுங்களா ஆன்சர் இருக்குது ஆப்ஷன் ஏ அப்புறம் அடுத்தது எயித்து கொஸ்டின் பாருங்கள் எயித்து கொஸ்டின் பொறுத்தவரையில் ஒரு லைட்டு அதாவது அந்த யங்ஸ் டபுள் ஸ்லிட்டில் இதனுடைய பாதையில் ஒரு கிளாஸ் பிளைட்டை வச்சிங்கன்னா அதனுடைய இந்த சென்ட்ரல் ஃப்ரிஞ்ச் பாயிண்ட் என்ன ஆகும்னு கேட்காங்க இப்போ இதில் அந்த வேவ் ட்ராவல் ஆகும்போது இங்கே ரிஃப்ராக்ஷன்னால் அது தன்னுடைய பாதையிலேருந்து விலகும் 
நேராக பயணிக்காது ரிஃப்ராக்ஷனில் அப்போ அந்த பாத் டிஃப்ரென்ஸ் வேரி ஆகும் அந்த பாத் டிஃப்ரென்ஸில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றத்தினால இந்த பாயிண்ட் கொஞ்சம் மேலே நகர்ந்துருக்கும் இட்ஸ் ஷிஃப்டட் அப்வர்ட்ஸ் ஓகேயா தெளிவான விளக்கம் அடுத்து நைன்த் ஒன் பாருங்கள் இப்போ ஷிஃப்டட் அப்வர்ட்ஸ் கெட் ஷிஃப்டட் அப்வர்ட்ஸுங்கிறத நீங்கள் எடுங்க பி ஆப்ஷன் இதுக்கு அப்புறம் நைன்த் ஒன் பாருங்கள் நிக்கல் பிரசத்துலேருந்து வரக்கூடிய லைட்டு டிரான்ஸ்மிட் ஆகிற லைட் என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க தட் இஸ் பிளெயின் போலரைஸ்டு ஏன்னா அது ஒரு போலரைசர் அப்போ இட் ப்ரொடியூஸ்ட் பிளெயின் போலரைஸ்ட் லைட் அடுத்து லாஸ்ட்டு கொஸ்டின் டிரான்ஸ்வர்ஸ் நேச்சர் ஆஃப் லைட்டு அதாவது லைட்டினுடைய டிரான்ஸ்வர்ஸ் நேச்சரை ஒரே ஒரு ஃபினாமினனை மட்டும் வச்சு தான் நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும் அந்த ஃபினாமினன் என்ன அப்படின்னா போலரைசேஷன் ரொம்ப முக்கியமான கான்செப்ட் இது ஒன் வேர்டில் ஆப்ஷன் டி அதை எடுத்துக்காங்க வேறு எந்த ஒன்று ஃபினாமினனை வச்சும் ப்ரூவ் பண்ண முடியாது ஸோ த ஒன்லி ஃபினாமினன் விச் ப்ரூவ் லைட் வேவ்ஸ் ஆர் டிரான்ஸ்வர்ஸ் இஸ் போலரைசேஷன் கிளியர் ஸோ டென் கொஸ்டின்ஸ் சால்வ் பண்ணிட்டோம் உங்களுடைய கமெண்ட் செக்ஷன் என்னுடைய கமெண்ட் செக்ஷனில் நீங்கள் அது உங்களுடைய டவுட்ஸை கேட்டிங்கன்னா நான் அதுக்கு பதில் சொல்கிற